ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಿದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆರಡು ಕೋನಗಳು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲಂಬಕೋನದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾತಕ್ಕಿದು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪುನರ್ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೋನಗಳು ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಬಾಹುವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೋನ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಕೋನ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯು ಹೌದು ಸಮ ದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣವು ಹೌದು ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೋನಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇರತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಪಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವನ್ನೇ ನಾವು ವಿಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಇದು ವಿಕರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಇವು ಸಮ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಳದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ವತ್ತ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕೋನ ಸಹ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋನ ಸಹ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್
ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಪೈಥೋಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಬಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಾಹುಗಳ ಸಮ ಇವೆ ಲಂಬಕೋನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವನ್ನ ನಾವು ವಿಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಪೈಥೋಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಅನ್ವಯ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನಾದರೂ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನಾದರೂ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ನಾನು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಸಮ ಆಯಿತು ಇದು ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಸಮ ಇದೆ ಈಗ ಸೀನ ಪಡೆಯುವ ಸಲೀವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಬಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬಕೋನ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ವಿಕರ್ಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕರ್ಣದ ಹಳತೆ ಆ ಬಾಹುವನ್ನ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕರ್ಣದ ಹಳತೆ ಈ ಸಮ ದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐಪೋಟೆನಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಎಂಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಂಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಳತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮ ದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಗೆ ಸಮ ಇದೆ ಈ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎರಡು ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಪೋಟೆನಿಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಮ ದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯೂ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಛೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಬೀನ ಬೆಲೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಎರಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆಗೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಈಗ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ
ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ರೂಟ್ ಎರಡು ರೂಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಟೆರಡ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಭಾಗಿಸು ರೂಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಛೇದದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎರಡನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಟು ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬಿ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಬಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನುವುದು ವಿಕರಣವಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಿ ನ ಅಳತೆಯಷ್ಟೇ ಏನ ಅಳತೆಯು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ತ್ರಿಭುಜ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ವಿಕರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಹು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ವಿಕರ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನ ರೂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇ